。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、はい。というわけで。今回なんですけれども、はい、質問コーナーをやっていきたいと思いまーす。ね、はい。うんうん。以前ですね、えっ、ー、と、YouTube コミュニティで質問を募集させていただいて、いろいろコメントいただいたので、うん、それを今日はですね、うん、全部。全部。うん。せっかくね、書いてくれたので、うんね、いつもはちょっと絞ったりするんですけど、今回は全部取ろう。うん、ね。うん。っていうことで、はい、はい、やりたいと思います。はい、はい、その前に、はい、はい、まあ、今回はね、うん、お酒を飲みながら、はい、とつまみながら、はい。やっていけたらいいなっていうふうに思います。ね、は,い,はい、はい。もう開けちゃおう、うん。で、今回もですね、質問をたくさん書いてくれて、本当にありがとうございました。うん、ありがとうございます。本当に<笑>嬉しいよね、うん、毎回。質問をいろいろ考えて、送っていただいて。うんはい、あ,ありがとう。じゃあ乾杯,乾杯、はい、あおいしいおいしいうんうまいなんかつまむそうだねうん今回はカルディにねちょっとお買い物に行ってきたので、はい、カルディで、うん、まあ生ハムとかで,で、オリーブ、瓶詰めのやつと、缶詰のやつと、買って、それを、ニンニクと、唐辛子で、オリーブオイル漬けにしたやつをちょっと盛り付けて、あとね、すっごい、このソーセージが美味しいのよ。いただきます。どうだろう中までじゃん。温まってるから。うん。<笑>美味しくないこのソーセージ。マジで美味しいのよ。美味しい。うん。えー、うまい。うんうんうんうんうんうんうんうんうんどううまっ<笑>おいしいおいしいねうまい、ね、うまいなこれ正解だわ買ってうんうんというわけで、はい、やっていこうと思いますま,す、はい、まず1個目今回ね、海外の方からの質問もいくつか来てるんだよね。そうだね。うんうん。うんうんうん、自転車を買っていろいろお出かけやサイクリングに行っているんですか、うん、遠くとか何時間とか乗ったりするのかなりょうちゃんも乗ったりしてますかどんな自転車で何色の自転車ですか見せてもらえたら嬉しいです。<笑>なんですけども。<笑>えっと、自転車はですね、うん、でも大した自転車でもない。そうね。その見せれるようなチャリじゃないもん。普通にどこにでも売ってるチャリだよね。<笑>そうだね。ママチャリだよね。そうだね。なのでママそのかっこいい自転車ではないので、<笑>あの、よく見かけるようなチャリ、うんうん。ここの立地的に、あの、まあ、自転車がある方が便利っていうことで、自転車乗ったりしてるんですけど、ねうんうんうん、まあ、それだけなので、うん、あの、普通の自転車なので、<笑>はい、見せれるほどの、ものではないので<笑>うんうん、うん、はい、っていう感じではあります。うん、お出かけはサイクリング行ってるんですか？そうですね、行ってますね。うん、はい。俺は乗ってない。そうだね。うん、うん、もうしょうちゃん専用で買ったからね。うん、はい。はい。続いてしょうちゃんりょうさんそれぞれの今の家のお気に入りの場所はどこですか？お気に入りの場所どこ？難しいな。難しいな。<笑>難しいな。お気に入りの場所、お気に入りの場所は、まあ、ベッドですかね。まあ、寝心地がいいっていうのと、まあ、お隣に俺がいるからっていうのね。はい。はい、ありがとうございます。<笑>はい。<笑>と、俺はね、うん、なんかいつも言ってるんだけど、ぽいだよ。うんうんうんうん、居心地がいい、うんうん、あのー、あと気に入った絵をね飾ってるっていううん、うん、そうだねあとね玄関も好きそれこそまたお気に入りの絵を飾ってる<笑>そうだねうんうんうんあとリビング、うんうん、テレビを見て、はいはいはいはい、ソファーに座ってくつろげる空間も気に入っている、うんうんうん、もう全体的に気に入ってるそうだね、うん、僕も本当に全体的に気に入ってますうん、うんはい、次。はい。えっ、ー、と、今まで相手に言ってもらった言葉で一番嬉しかったまた心に残っている言葉は何ですかうーん。お互いにね。うん。心に残っている言葉。難しいなぁ。覚えてるもんかな、みんな。覚えてるもんなのかなぁ、多分。ただね、一緒にいる時間も長くなってきたので。うん
。じゃあ、ここ最近言われた言葉で嬉しかったことにしようよ。ええー、覚えてるあもう覚えてるよ。洗濯物を干した時にありがとうって言われた。<笑>いや、さっきさっきさっきね、さっき。うん。それなの、うん、まあまあまあ、大事よ。うん。ありがとうっていう言葉はないけど、うんうん。だから、ショッパも言ってくれるもんね。料理作った後とか、掃除機かけてた後とかね。ちゃんと言ってくれるの嬉しいね。俺はね、うん、ショッパが俺の頭を撫でながら、可愛い,いって言ってくれたのが、あったから、そんなことあったっけそうそう。<笑>だってさ、ほら、12歳の年の差があるじゃん。うん、で、この年になるとね、もうないのよ。可愛い,いとか言われることが。<笑>なんかちょっと、そうなんだ。年下の可愛らしい男の子扱いをされるようなこととかないじゃん。ああ、そうだよね。うん、まあ普段生活してる時にさ、なんか、そうされたらさ、え、ちょっと、え、何バカなさったんだって思うかもしれないけど、なんか、好きな人から言われるのはやっぱ嬉しい。うん,うん,うん、うん。うん。なるほどね。うん。<笑>なんかそういう時だけ翔ちゃんがね、ちょっとお兄さん的な感じに感じる時があるもん。うんうんうんえー、しょうちゃん、りょうちゃん、10年後はお互いどんな風になった年でしょうか ?10 年後。うん。どうなっててほしいどうなっててもいいけどね。うん。<笑>どうなっててもいいけど、うん、なんか、今の感じが、変わらず続いててほしいなっていうのはある。うん。うんうん、そうね、そ、さ、そりゃさ、うん、見た目とかはさ、うん、みんな老化していくわけだからさ、うん、それは変わるよ、はい。お互いをさ、好きって思ってる気持ちとか。うん。なんかそう、関係性とか、はい。そういうのはもう今のままずっと続いてほしいなと思う。そうだね。僕もそれは同じで。うん、まあ、あとは、まあ少しは、そのやっぱり、身なりとか、うん。そういうのを、ある程度整えていってもらってたら嬉しいなって思います。<笑>そうね。うん。10年後って言ったらさ、うん。もう、初老。初老って。もうすでに初老なのかな<笑>いろんな年の人がいるからでやめなさいっすよ、こ、う、れ、ん。そう,、ねそううん。なんか、いい年の取り方をしてたいね。うん。うん。同じ。そう。変わらず今でも幸せですって言いたい。うん、はい。うん。えー、好きなお酒のおつまみは何ですか、うん、あと、好きな白飯のお供は何でしょう、うん、ああ、いいね。じゃあまず、お酒のおつまみ、うん。好きなお酒のおつまみ。うん、何<笑>お酒のおつまみ僕多分ね、一番は、うん、チーズかな。ああ、好きね、うんうんうん。チーズ好きだよね。チーズがなんだかんだ一番好きですね、うんうんうん。わ、うんうん、かるかも。うん、俺は、もつポン酢とか、ああ、そうだね。ガツポン酢とか、鶏皮ポン酢とか、うんうん、そういう、なんたらポン酢が大好き。そう,そうだね、そうだね。<笑>そういう感じ、ね。ネギがたくさんかかったよ。うんうんうんうん、買うよね。大体買ってる。居酒屋行ったら頼むしね。そうだね。お酒のおつまみはそれ、うん、そういうのが一番好き。そうだね。うんうん、あと、うん、好きな。白飯のお供。うん、えー、困るな。これはもう俺、即答できる。なんでしょう。明太子。ああ、いいね、うん。いいね、いいね、いいね。明太子大好き。へどうしようかな。待って。うん。まあ、いろいろあるよね。いろいろあるね。もう何でも好きよ。ご飯のお供。ええー、なんだろう。いや、そんな悩む何いろいろありすぎてとか。いろいろあるね。うん。何でも好きなんだよ。例えば、例えば、ね、出してみて。5つくらい出してみて。もつ煮。あー、もつ煮。おいおいおいおい。<笑>もつ煮とか、うん、あとは、ええー、何でも好きだな。何でも好きなんだよね。うん。でも、翔太あれだもんね。お好み焼きで、ああ、そう、白ご飯も食べれるし、シチューで、白ご飯も食べれるし、そういう感じだもんね。麺とご飯でも全然食べれるので、下手したらなんかパスタとご飯とか食べれる。あ、全然食べれる、全然食べれるよ。これはね、それ、じゃないのよ。うん。だから僕は何でも好きなんですよね。お米がもともと好きなので。あ、そうね。うん。何でも。好きです、うん、はい、選べないシンプルに2人仲良しな秘訣が聞きたい、うん、今異性が怖いです、うん、とのことなんだけどうんうんうんまあ何かしらね、うん、あったんだろうけれどそうだねうんうんうん仲良しな秘訣仲良しな秘訣か
、まあ、お互いに素直に言いたいこと言えてるのも秘訣な気がするそうだねうん思ったこと言うじゃんまあでも思ったこと言うんだけどただこれを言ったら傷ついたかなとかそういうのは結構考えたりするから言葉大事かなと思っててうん言い方は大事ねそうだねうんわかるうんうんうんそれが秘訣かなあと嘘をつかないよねあんまりあそうだねあんまりというかほとんど隠し事とかほとんどないもんなそうだね、ないね。うん。なんか、何<笑>本当に。ないだろう。<笑>ないないない。ね、ないと思う。結構、普段、忙しくや、お互いしてて、うん、この時間からこの時間はこ,のこれをしてて、この時間この時間はこれしててっていうのが、ある程度把握はしてるので、うんうんうんうん、そういう、なんていうのかな、誘惑が一切ないというか。うん。うんとは思ってますねそうだね、うん、あと仕事から帰る時とかさ、うん、なんか毎回連絡するしね「もう今から帰るよ」とか「そうだねもうあと何分で家着くよ」とか、うん、そういう連絡は毎日してるかなうん、うんうん、そういう感じ,で,、ね、う感じでしょうか、うん、はいじゃあ次、うん、はい、えー、最近になってからのお互いの新発見とかありますか、うん、今後コロナが収まってきたら行きたい県とかありますか、うんはい、新発見のそうだね。なんかある？ええー、ないかな。新発見の。最近ないな。いやもうね、やっぱなくなると思うんだよね。あんのかな。そうね。新たな一面ってことでしょ。うん。なんだろう。今探そう。<笑>ないな。ないよ。ないな。なんかほくろとかあればあここにほくろあるよとか言おうかと思ったけどほくろないねほくろ俺ないんだよねないねいやだからないないないないねうんありませんでした常に一緒にいたりもするのでやっぱり確かに、ね、新しい発見っていうのはちょっと難しいなと思うんですけどね、うんうんうんうん、意外な一面とか翔ちゃんこう見えて意外と男らしいんだよ<笑>面白いな<笑><笑>それ面白いね<笑><笑>なんか結構さ見てる方わかると思うんだけど、うん、ちょっと可愛らしいキャラクター的なところあるじゃん,<笑>うんそうなんだそうそうそうけどね考え方とかねあの男らしい仕草とかね男らしい時があるんだよ、ね、本当ですか、うん、そういう時ドキッとしてます、うん、ありがとうございます、はい<笑>はい、同じ同じ句です<笑>あと、コロナが収まってきたら行きたい県とかありますかあるい,いっぱいありますね。僕は、うん、沖縄とか、行きたい。うんうん。北海道とか、あ、行きたい。そうだね、うん。いろいろあります。まあでも完全にね、うん、収まるってことはまあしばらくないだろうから、うんうん、その中でも行けるようなところをね、うんうん、一緒に行けたらいいな。二、ね、人で、うん。うん。近場でも全然いい。うん。うん。でも行きたい県はたくさんあります。はい。うん。はい、はい、次。えー、今住んでるお家でこの夏してみたいことは何ですか、うん、お家だけではなく今年の夏にぜひしたいことも聞いてみたいですはい今年の夏はそうですねまあそれこそ、うん、日本でもそのマスクが割と緩和ねそうだよねなので、うんうんうんまあ、今年は夏祭りとかもねいろんなところで開催されるんじゃないかなと思うので夏祭,夏祭りとかですね、うん、お家でしたいことは、うんまあ飲み会かなあそうね、うん、ホームパーティーとかねそうだねうん、うん、俺バーベキューしたいあーバーベキューねうんうん、うん、できるかないやうちで<笑>あそうまあねなかなかね、うん、でも七輪とかでさあいい、ね、ちょっとベランダでさ、うん、やるのもいいよね、うん、ありありちょっと怒られない程度にねそうだねうんうんうんっていう感じかなとそうだね思います浴衣着たいねまた<笑>そうだね新しいのも買いたいねうん、うんうんうんっていう感じです。はい。はい、うんえー。東京での生活も長くなったと思いますが、恋しくなる地元の食べ物はありますか、うん、まあ、言うても、東京でも食べれる。そうなのよ。ので。そうなのよね。ね。うん。俺の地元で言ったらさ、やっぱ馬刺しとかさ、からしれんこんとか、うん、熊本ラーメンとか、はい。いろいろあるけど、はい、こっちでね、食べられないことはないからね。うん、そうだね。なので、僕もそうなんですけども、うんあ、でもこれ一個あったわ。あのね
田楽を食べられるところがあるのよ阿蘇に田楽って知ってるわかるよいろりでさ、はい、あの串に豆腐とかこんにゃくとかあゆ、うん、とかが刺さって、うんうんうん、山芋とかそれに味噌を塗って焼いて食べるやつ美味しいとこだあんだよ<笑>それはねたまにね食べたいなと思う確かにねそ,の、うん、そこでしか食べられないものとかあるじゃんね、うんうんうん、お店とかは雰囲気とかね、うん、景色とかねそういうのはあるかもしれないそこのね高菜飯もめちゃくちゃ<笑>めちゃくちゃ美味しい,、ね、<笑>い,いね行ってみたいな、うん、まだね翔太連れてったことないけど今度行こうねうんうん、えー、お庭のお手入れは進んでいますが、うん、家庭菜園はどんな野菜を育てたいですかってことなんですけども、うん、今、えっとまあ、庭がこんな感じになってるんですけど、うん、草むしりとかは定期的にやってたりはするんですけど、うん、ここからねどういうふうにしようかなっていうのはちょっと検討中かなという感じなんですねそうだねでまあ家庭菜園もうんそうだね虫とかもいっぱい出てくるからねこれからの時期はねそうだねあとまあ梅雨に入っちゃうからね<笑>っていう言い訳をして<笑>、ね、<笑>まだ全然手をつけてない,いそうだね。感じ。そうだね。でも庭の手入れに関しては、もう全部もう翔ちゃんにお任せしてるから。<笑>そう<だ>ね。<笑>俺、うん、庭出ないもんね。うん。うん。そうだね。出ないことはないんだけどね。気にならないの。草が生えてたもん俺。うそ。それは気になるな。剪定とかもね、すごい翔ちゃんが積極的にやってくれてるから。うん。やっぱほらこの時期どんどんどんどんね木とかも成長してさ、うん、あの美味しけってくるからさ定期的に切ってくれてるのはすごくありがたい、うん、ね、うん、まあお庭はねそんな感じかなそうですね、うん、はいまあまた何かねやるならばまた動画で紹介したいと思いますうんはい、はいえー、お互いのここ大好きやってとこはどこですかどこが好き俺のどこが好きなんだよ、みんな。<笑>早く言えよ。<笑>えっと、そうですね、うん。社交的なところですかね。あ、うん、あと、まあ、店員さんに優しく接しれるところとか、うん、気遣いができるところとか、うんあそうなんですね、そうですね。だと思います。ありがとうございます。翔ちゃんの大好きなところはね、やっぱ、キャラクター。キャラクター雰囲気。<笑>可愛らしいところ本当に可愛らしいあと俺が作った料理はものすごく美味しいそうに美味しいって言って食べてくれるところうんあと結構ねしっかりしてるのよ考え方とかのお金にもねしっかりしてるし、うん、そういうところはね<笑>好きよあ,ありがとうございます、うんうん俺にないところがやっぱ好きかな、うんうんえー、好きなアパレルブランドを教えてください、はい、いやーこだわってないんだよね特にそうなんかどこのブランドがいいっていうことはあんまないよね、うん、そうだね、うん、もうなくて、うん、強いて言うなら GU じゃんうん<笑>一緒一緒そうよく GU にね2人で買い物行って、うん、安いし、うん、なんかデザインとかもさいろんなバリエーションあるし、うん、そうだね、うん、ハイブランドのね服とかはやっぱあんま買わないもんね買わないね、うん、そろそろねなんかそのいいものをね、うん、身につけられるようにはなりたいなとは思うけど<笑>、はい、まあ身の丈に合ったものでいいかな、うん、今のところはね翔太、ねうんうん、さんうさんの今のマイブームは何ですかマイブーム、うん、マイブーム,イブームなんだろうなマイブームかどうかわかんないけど、はい、最近毎日あの「世界の終わり」の「ハビット」聞いてるへえーあれよくないあの曲、うん、歌詞もいいしさそうだよねあれは好きよ、うん、めちゃくちゃ聴いてるで仕事中にさずっと頭の中であの曲が流れてるのよ<笑><笑>、うん、えっとですね僕はですね、うん、バイクを買ってですね、うんうんうん、まあバイクって言ってもそんなあの 50cc の原付きのバイクなんですけど、うんうん、それを、うん、乗って、うん、いろんなとこ行ってます<笑>、はい、<笑>意外と運転するのが好きなんじゃないうん僕好きみたい、うんうん、だからこの間車もそのうち買いたいねって言ってたもんねそうだね、うんはい、っていう感じですかね、うんうんうんはい、いいことだと思う運転してね、うん、いろんなとこ行くのとこれからさ、まあ、ちょっと暑くなってくるけどさ今ちょうどいいよね、うん、風浴びてそうなのそうなの、うん、だからすごく涼しくてうん、うん、いいと思う気に入ってますはい、はい
。続いて。はい。ちょうちゃんりょうさん、それぞれ好きな曲はありますかああ。いっぱいある。いっぱいある。さっきも言ったけどさ、今ハマってるのが、世界の終わりのハビット。うん。にハマってて、うん。うん j p o p とかは、誰の曲が好きとかいうよりかは、その曲が好きになるから、うん、そうだね。その時に、ね、ね、流行りの曲とか、そう,、ね、なんかそういうのを固定せずに結構聴いてるかな。いや、俺もそうで、うん、どの曲も好きなんですよ。その時の感情とか、うん。に合わせて曲を流して。翔ちゃん結構幅広いよね。なんか歌謡曲とかさ、うん、流して聴いてる時あるじゃん,、うんうん,うん,うん。すごいなんか、70年代、80年代くらいのさ、かな。うん。うんうん、歌謡曲みたいな。そう。なので、これが一番っていうのはちょっと選べないかなって感じです。うん、よく知ってんなぁって思う。本<笑>当、うん。うん。あとね、俺だとね、ゲーム音楽とか、あの、クラシックとか、ミュージカル音楽とか、そういうのも好き。うんうん。今でもよくキスされますかってことなんですけど、はい。はい、あの、動画の通りですね。<笑>はい。<笑>あ、もう、これで以上です。<笑><笑>今注目されてる俳優さんや一押しの俳優さんいますか、うん、難しいなぁ。ええー、俳優さんね。あの、なんだろうなまあ注目というか、この方が出てたらちょっと見るなっていうのは、うん、藤原季節さんですね。ああ。うん。いいね。出てると僕は見,、うんうんうん、見ちゃいますね、結構。ああ。うん俺はもう前から言ってるけども、最近はもう全部、もう、もっぱら赤楚英二さん。<笑>そうですね。インスタもフォローしてるし、情報は出ている。うんうん。うん、あ、次何出るんだ引っ越しで実は捨ててきて後悔したものや、新たに購入して良かったもの、うん、おすすめのもの、これから欲しいなって思っているものや、購入用でのものありますか長い。<笑><あー><笑>えっと、捨ててきて、うん、後悔したもの。新たに購入して良かったもの、うん。おすすめのもの、うん。これから欲しいなって思ってるもの。うん、です。購入予定のもの。はい。はい、えー、っと、捨ててきて後悔したものはないです、僕。あ、俺もない。うん。うん。なんか、でも大抵捨ててないと思うんだよね。そうね。もともとさ、うん、物少なかったじゃん。うん。ね。うん。で、本当に置いてきたものというか、捨てたものは、本当にいらないものだったから、うん。そうだね。別に全然。うん。後悔したものはありません。はい。うん。新たに購入して良かったもの、おすすめのもの。うん。ってことなんですけど。購入して良かったもの、冷蔵庫。僕、電子レンジ。ああ、そうね。はい。電子レンジもともとあったんだけど、うん、よりちょっと高性能のね。そうだね。やつ買ったんだよね。うん。うん。あとは炭酸水はいただいたもの。そうそうそう。とか、そうだね。コーヒーの。あ、そうね。とか、コーヒーマシーンもいいね。うん、おすすめ。そうだね、うん。とかですかね、うん。うん。スタバの美味しいコーヒーが家でも飲めます。<笑>そうだね、うん。はい。っていう感じですかね。これから欲しいなって思っているものね。まあ、ある程度僕、うん、今結構この家に欲しいものは全て、ほぼ揃ってるので、うん。揃ったよね。大体。特に新しいものは欲しいなっていうのはないんかなって思ってます、ねうんうん、だここ最近なんか、まあ、買い物がてらさ、ちょっと電化製品屋さんねえ、行ってもさ、うん、なんか欲しいのないね、みたいな感じだもんね。うん。今が結構、ちょうどいいというか、うん、あんまりね、物がありすぎると、わ、うん、かる。ごちゃごちゃしさ、しちゃうのもね。そうなんだよね。うん、だから、このぐらいがちょうどいいかなと思います。うんうん、はい。購入予定のものは、今のところないね、うん。コロナが収まったら行きたい国はありますか、うん、チャレンジしたいことは何かありますかうん。今度は国ね。はい。うん。国か、うん、俺はね、また台湾に行きたい。あ、台湾行きたい。僕も一緒。うん。二度目の台湾。うん。いつだったかな二年か、三年前かなうん。に一度行ったんですけども、うん。またね、行きたいね。行きたい。うん。あと最近ね、うん。あの、タイドラマにハマったじゃん。うん。<笑>はい。<笑>タイドラマにハマって、うん。ちょっとタイには行きたいって思った。うん、あ、いいね。うん。うんうんうん。行こう。うん。行こう。行けるようになったね、はいうん。うん。チャレンジしたいことは何かありますかって。チャレンジしたいことか、うん。常に新しいものを得たいとは思ってて、うん、それは動画の編集とかの技法とかさ。うん、うん、うんうん。そう。そういうのは常に得てるとは僕は思ってるので、常にチャレンジしてるのかなっていうふうには自分の中では思ってはいるんですけど、うん。その積み重ねかな。毎日毎日。うん。っていう感じ。ま<笑>です。はい。<笑>真面目だ、ね。うん。俺、チャレンジしたいことなでも最近、ちょっと思ったのは、
学生の頃に英語をね、うんまあ、勉強してたんだけど、うん、その時はさ、まあ、ある程度できてたなって思うんだけど、もう今となってはさ、全然なんかもう、喋れないっていうか、出てこないのよ、言葉が。え、これって何て言うんだっけって、うん、この単語なんだっけ、うん、うん、あるよね。うん、なんかもったいないなと思って、改めてなんかちょっと勉強しようかなって、つい最近ちょっと思った。あ,あいいじゃん、いいじゃん。うん。で、ほら、伊沢さん一緒にさ、旅行とか行った時にさ、うん、海外に、うん。ちょっと喋れたらいいじゃん。そうだよね。うん。あちょっとチャレンジしてみようかな。うん。語学。うん。うん。期待してます。<笑><笑>三日坊主になりそう。<笑>はい、えー。他の人だと嫌だけど、彼だから許せることを教えてください。はい。うん、そうだね。<笑>難しいね。誰しもがさ、うん、ちょっと、他の人だったらさ、やっぱ、ちょっと不快に思うようなことがあると思うのね,うね,うね。確かに。そういうことに関しては、もう全然翔ちゃん大丈夫。確かにね。うん、えー、俺はどうなんだろうなでも、やっぱ匂いとかは、この人だから慣れたけど、うんうんうん。他の初対面とか知り合いぐらいの方とかの匂いってやっぱ慣れてないからね。まあそうね。そういうのやっぱ気にするんじゃないかなって僕は思いますね。うんうんうん、はい。じゃあ次行こうか。部屋の中はいつも綺麗に片付いていて、お料理もできる二人ですが、得意な家事と苦手な家事教えてください。はいはいはい。ですけど、苦手な家事か。あんま思いつかないな。得意な家事は洗濯とか掃除とか。うん。まあ、料理も、まあ、人並みにはできるけど、うん、あ、まあ、あんま別にしなくていいかなって思ってる。ああ。僕はね。うんうんうん。うんうんうん、逆に俺が得意な料家事が料理だから、うん、はいはいはい。そうだね。それはもう、俺がやってるよね、うん。そうだね。基本的にはね。苦手な家事はちょっと思いつかないな、僕は。<笑>苦手な家事。俺、何洗濯。あとトイレ掃除。ああ、トイレ掃除。お風呂掃除。うん。うんそこら辺はちょっとあんまりやらないかな。そうだね。よっぽどな時はやっぱりするけどね、うんうん。自分で気になっちゃった時はね。うんうんうん、でもね、それより翔太がもやってくれるじゃん。前もって。だから気にならないのかもしれない。うん。うん。ありがとうね。そうね。そうですね。だからお互いが得意なやつをお互いがやれてるから、うん、ちょうどいいバランスが取れてるのかもしれない。そうだと思います。うん。はい。はいえっと、次は、うん、まあ、海外の方なので、ちょっと、あの、翻訳して,訳して、将来的には、子供だね、養子縁組とか、する予定ですか、うん、っていうのがあるんだけど、まあまあ、お子さんが欲しいですかってことだよね。うん、この話に関しては、ちょっと、オフレコにしたいと思います。まあ、これに関してはね、ちょっと、人それぞれの考え方があったりとか、うちらなりの考え方もあるんですけれども、はい、ちょっと、ナイブな、うん、質問であるので、今回はね、ちょっと、うん、あの、ノーコメントということで。そうだね。うん。うん。うん、そうしたいと思います。はい。はい。これから、いろんな虫出ますよね。うん、虫は触れたりしますかまた、お家に出てきた害虫はどちらが退治しますかってことなんですけども。はいうん、もう、虫苦手。僕は、普通、うん。そうね。だから、害虫が出てきたら、<笑>うん、翔太がや,やってくれるよね。そうだね。苦手ってほどではないですね。うん。俺ほんと虫嫌いなんだよな苦手なんだよなそうだね。うん。え、えー、翔ちゃん、りょうちゃんが付き合っていた当初と今で変わったことってありますか二人の関わり方だったり、うん、小さいことでもいいので聞きたいです。変わったところ変わったところね。どうなんだろうな俺、個人的な感じだと、うん、そんな変わってない気がするんだよね。うん。最初からこんな感じじゃなかったうん、そうだと思う。僕も変わってなくて。うんうん、変わってないと思うな。うん。気持ちの部分も、関わり方。そうね。でもほら、長く一緒にいるとさ、お互いの癖だったりだとかさ、うん、考え方とかがさ、うんうん、分かってくるから、うん、まあそれに合わせて、うん、こういう言い方したら怒るだろうなとか、こういうことすると嫌がるだろうなっていうのは分かってくるからさ、そ,、ね、そこを気をつけたりとか。そうだね。そういうのはあるかもしれないけど、うん相手の変わったところっていうのは難しいな。自分で変えたとかそういうのがあったりするかもしれないけど。うんうんうん。うんうん、でも、そんなに変わってないと思う。はい。うん。同じですね。うん。僕もそうだと思います。うん
、えっと、しょうちゃんに質問。編集中に、りょうさんの表情や仕草でキュンとしてかっこいいと思うことはありますか動画の中でしょうちゃん見てキュンとしてかっこいいなと思うところはありますかはい。はい。どうよ。そうですね。難しいですね。<笑>もうそれどころじゃないよね、多分ね、しょうちゃんね。いや、なんかしょうちゃんはさ、うん、結構ほら、何回も何回も自分の動画をほら、見るじゃん。ね、はい。なんか思う、余裕とかうーん、そうだね。難しいなぁ。なんか、年間何百本とか作ってるからさ、自分の動画以外にも。そうね。なので、ちょっと、正直、めちゃくちゃ詳しくその人の表情とかを見れてはないのかなとは思ってるんですけど。うん、その中でもよ。そうだね。あんのかね。でも、ある、<笑>あるところを多分僕は使っ、動画の中で使ってるとは思うので。ああ、なるほどね。そう。うんうん、うん。それが、今まで見て、他の人が見た時に急、その何、うん、いいところとかは、多分僕がいいところを、うん、あの、抜粋してと、ね、映像にしてると思うので、それだとは思うんですけどね。うん。じゃあ逆に俺ね。はい。しょうちゃん見てキュンとしてかっこいいと思うことはありますかうん。そりゃあるよ。そりゃあありますよ。かわいい。いつも言ってもんね。このしょうちゃんかわいい。つって。<笑>はい。<笑>は,いはいはいはい。言ってる。はい。しょうちゃんとろうさん大好きです。お二人のファンクラブを作ってほしいです。うん。ってことなんですけども。うん。大会とかあるとちょっと嫌じゃない嫌<笑>じゃん。だって、そりゃそうよ。いるよ、そういう方も。そう。大会したいですとかなるのがちょっと怖いので、ちょっとね。あ、そういう感じね。僕はちょっとや、やるな、うん。なんか飽きられても嫌ですね。<笑>なんかめっちゃ。<笑>だからもうファンクラブ持ってくれる人たちとかはさ、うん、やっぱそうならないように、離れていかれないように、いろいろ考えてね。そうだね。やってるんだろうけどね。うんうんうんうん。確かにね、ファンクラブができるようになればね、すごいよね。すごいよね。嬉しいよね、うん。できたら嬉しい。え、引っ越しされてお部屋に綺麗な花を飾っておりますが、うん、しょうちゃんが買ってるの、りょうちゃんが買ってるの、うん、お花屋さんですか、スーパーですか、お好きな花は。ああ。はい、うん。今回もね、飾っておりますけれども。うん。これはうちら二人で、はい。買いに行ってます、はい。そうです。うん。休みの日とかに、二人で行ってて。二人で選んでるよね。どれにする、うん、今回は。うん、でね。お花屋さんに買いに行ってます。うん。好きな花は好きな花。俺、ガーベラ好きなんだよね。うん。可愛くないうん。好き。もうガーベラ。元気が出るよね。うん。見てて。そうだね。うん。そうだな。好きな花難しいな、僕。朝顔とか。ああ、朝顔ね。うん。とかがいい。懐かしいね、朝顔。うん。最近見てないの。紫陽花。アジサイじゃなくて。アジサイだ。アジサイのこと言ってたうん。ああ。かわいい。<笑>間違えちゃったもん。先日ストーリーでしょうちゃんのパスポートを写真見せてもらいましたが、うん、運転免許証の写真の写りはどうですか自信持って見せられますかうん。マイナンバーカードは作ってますかってことなんですけど、うん。えー、自信はないので見せません。うん。はい。あのー、え、自信ある人いるのいや、いるでしょ。い、いるの今回めちゃくちゃうまく撮れたわ、みたいなさ。でも難しいと思う。なんかあの、一発撮りじゃん。そうだよ。そうそう。あれ、なんであんな、移り悪くなるんだろうね。うん。運転免許証。はい。ねはい、えっ、ー、と、マイナンバーカードは作ってます、うん。はい。仕事で必要なので。はい。うん。えー、生活費はどうしていますかそうん、なんですけど、生活費は、うん。だいたい割り勘で。そうね。やってます。うん。はい。で、お互いがどれくらいお金持ってるかは分かりません。うん。そこは把握してないよね。うん。うんうんうん。うんうんうん。じゃあ続いて。はい。えー、地方に住むゲイです。うん。恋愛を求めていない人が多く、とても寂しい気持ちになります。うん。交流会などで出会うしかないでしょうか。うん、まあ。交流会ねー。なんか、いろんな出会い方あると思うんだけど、うん、地方とかだとゲイタウンとかっていうのも多分なかなか難しいところはあるかなと思うので。そうだね。うんうんうん、うん。やっぱりそういう、出会いのアプリとか、そういうのが大事なのかな、うん、とは思うんですけど。うん、あと、俺も、地方出身だからさ、うん、まあそういうアプリとかで、会うにしても、すごく距離が遠かったりとかするの、うん、そうだね。うん。そうそうそう,そう,そう。なかなか頻繁にね、うん、いい人だなと思っても、うん、デートができなかったりとか、そう,そういうのもあるからね。なので、まあみんながみんな恋愛求めてないわけではないと思うし、うん。うん。いろんな方がいると思うのでそう、ねうん。そういう方たちも多いかもしれないけど、はい。まあ僕たちみたいに
、こんな素敵な人と出会えるパターンもあるから、あの、めげずにね、出会いを求めて、あの、動いていってもらいたいなって俺は思う。うん。うん。求めてない時に出会うこともあるしね。これは。逆にね。うん。タイミングがね。そうそうそう,そう、うん。今、SNS もあるし、うん、あの、アプリもあるし、うんまあ、交流会っていうのはね、時期的にちょっとなかなかないかもしれないけど、うん、なんかそういうのでね、あの、いろいろ自分から発信してみるとか、うん、そういうのもありかもしれない。そうだね。うん、はい。最後かな。うん。はい。お二人でいるとき、何しているときが楽しいですかうん。今日僕が思ったのは、うん、一緒に笑い合ってる時が楽しいなって思いました。わ、うん、かる。本当に。たわいのない時、うん、うん。本当にテレビ見て笑ってるとかさ、ご飯食べて美味しいねって言ってる時とか。そういう時がね、楽しい。そうだね。うん。うん、いや、お酒飲んで、ご飯食べて、うん、満腹ですよ。あとは、ゆっくりしようぜ。うん。<笑>うん。うん。はい。はい。<笑>というわけで、今回はですね、はいうんうん、いろいろ質問に答えさせていただきました。うん、はい。まあそうね、うん、あの、素直にいろいろとお答えができたんではないかなと思います。は、う、い、ん。はい。はい、うん。<笑>ここまでにしたいと思います。またねー。